Level 3. English to Russian. About winter weather. О зимней погоде. When winter temperatures drop significantly below the norm, maintaining warmth and safety can involve difficulty. Extremely low temperatures often accompany winter storms, so you may have to deal with disruptions in power supply and icy roads. Although staying indoors as much as possible can help reduce the risk of car accidents and falls on the ice, hazards indoors can also be expected. Many homes will be too cold, either due to a disruption in power supply or because of an inadequate heating system. When people must use space heaters and fireplaces to stay warm, the risk of household fires increases, as well as the risk of carbon monoxide poisoning. Когда зимняя температура опускается значительно ниже нормы, сохранение тепла и безопасности может быть сопряжено с трудностями. Экстремально низкие температуры часто сопровождают зимние бури, из-за чего приходится иметь дело с нарушениями энергоснабжения и обледенением дорог. Хотя пребывание, насколько это возможно в помещении, может помочь уменьшить риск автомобильных аварий или падений на льду, опасность может ждать также и в помещениях. Многие дома оказываются слишком холодными либо вследствие нарушений энергоснабжения, либо из-за неадекватной системы отопления. Когда для сохранения тепла людям приходится пользоваться нагревательными приборами и каминами, повышается риск бытовых пожаров, а также риск отравления окисью углерода. Exposure to cold temperatures, whether indoors or outside, can cause other serious or life-threatening problems. Young children and the elderly are susceptible to particular risk, but anyone can be victim. So as to not subject yourself and your family to risk, you need to know how to prevent cold-related health problems and what should be done if a cold weather emergency arises. Воздействие низких температур, будь то в помещении или снаружи, может служить причиной других серьезных или угрожающих жизни проблем. Особому риску подвержены маленькие дети и лица преклонного возраста, однако жертвой может стать любой человек. Чтобы не подвергать себя и свою семью опасности, нужно знать, как можно предотвратить угрозы для здоровья, связанные с охлаждением, и что необходимо предпринять при возникновении чрезвычайной ситуации, The emergency procedures described here are not a substitute for training in giving first aid. However, these procedures will help you know when it is necessary to seek medical care and what you need to do pending such assistance. Описанные здесь чрезвычайные меры не заменяют подготовку в оказании первой помощи. Тем не менее, эти методы помогут вам знать, когда необходимо обращаться за медицинской помощью и что нужно предпринять в ожидании такой помощи. What is extreme cold? The concept of extreme cold and its effects varies in different areas of the country. In regions where people are relatively unaccustomed to cold, near zero temperatures are considered extremely cold. Whenever the temperature drops decidedly below normal and winds increase, the body can rapidly cool. Such weather conditions may lead to serious health problems. Extreme cold is a dangerous situation fraught with urgent medical conditions in risk-susceptible people, such as those without shelter or who are in distress, or those who live in poorly insulated or unheated homes. Что такое экстремальный холод? Понятие экстремального холода и его последствий варьируется в различных районах страны. В тех областях, где люди относительно непривычны к холоду, 
температуры около ноля считаются экстремально холодными. Всякий раз, когда температура падает значительно ниже нормы и усиливается ветер, тело способно быстрее охлаждаться. Такие погодные условия могут приводить к серьезным проблемам со здоровьем. Экстремальный холод – опасное положение, чреватое неотложными медицинскими состояниями у людей, относящихся к группе риска, таких как люди, не имеющие укрытия или оказавшиеся в беде, или же те, кто живет в плохо изолированных или неотапливаемых домах.